ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആറാം വോട്ടെടുപ്പിലേക്കാണ് രാജ്യം നീങ്ങുന്നത് അൻപത്തി ഒൻപത് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് എന്തായാലും ഏറെ നിർണായകമായ മത്സരമാണ് ഇപ്പോഴൊക്കെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി മെയ് പത്തൊൻപത് ഏഴാം ഘട്ടം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഫലപ്രഖ്യാപനം എന്തായാലും വളരെ തന്ത്രപരമായ കരുക്കൾ നീക്കി തന്നെയാണ് ബി ജെ പി ആറാം ഘട്ടത്തെയും നേരിടാൻ ഒരുക്കുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആറാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പാണ് നടക്കുന്നത് ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അൻപത്തി ഒൻപത് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഹരിയാനയിലും ഡൽഹിയിലെയും മുഴുവൻ സീറ്റുകളിലും യു പിയിലെ പതിനാറ് മണ്ഡലങ്ങളിലുമാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ബംഗാളിലെ ബാരക്പൂർ അരഗ്ബുഗ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ രണ്ട് ബൂത്തുകളിലെ റീപോളിങ്ങും നടക്കും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അൻപത്തി ഒൻപത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് സീറ്റും ബി ജെ പിയുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകളാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലാകട്ടെ പതിനാലിൽ പന്ത്രണ്ട് ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞ തവണ ഒറ്റയ്ക്ക് നേടിയതാണ് ഒരെണ്ണം എൻ ഡി ഘടകകക്ഷിയായ അപ്ലതാവിൻ്റെയും എന്നാൽ ഇത്തവണ ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം എസ് പി ബി എസ് പി ആർ എൽ ഡി മഹാസഖ്യം കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഉയർത്തുന്നത് അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് ഒരു മോദി ഇവക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു അതിലൂടെ വിജയം സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന സൂചനകൾ ഡൽഹിയിലെ ഏഴ് സീറ്റുകളിലും ഇത്തവണ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിനാണ് വേദി ഒരുങ്ങുന്നത് ഹരിയാനയിലെ പത്തു സീറ്റുകളിൽ ചതുഷ്കോണ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസിനും പുറമെ ഐ എൻ എൽ ഡിയെയും ആം ആത്മീയും രംഗത്തുണ്ട് ബംഗാളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന തൃണമൂലിലെ എട്ട് സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകളിലും ബി ജെ പി വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ട് മലേഗാവ് സ്ഫോടന കേസ് പ്രതി പ്രജ്ഞാ സിംഗ് ഠാക്കൂറും കോൺഗ്രസിന്റെ ദിഗ്ജയ് സിംഗും ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഭോപ്പാൽ മേനകാ ഗാന്ധി ജനവിധി തേടുന്ന സുൽത്താൻപൂർ തുടങ്ങിയവയാണ് ആറാം ഘട്ടത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇന്ന് ആറ് ഘട്ടം ആറാം ഘട്ടം പൂർത്തിയായി അൻപത്തി ഒൻപത് മണ്ഡലങ്ങൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ എത്തുകയാണ് ഈ ഘട്ടം ഈ ഘട്ടങ്ങളിലെ മണ്ഡലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് സീറ്റ് നേടിയത് ബി ജെ പി ആണ് കോൺഗ്രസിന് അവിടെ രണ്ട് സീറ്റ് മാത്രമാണ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത് ബീഹാർ മധ്യപ്രദേശ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ എട്ട് വീതം മണ്ഡലങ്ങളിലും ജാർഖണ്ഡിലെ നാല് ഉത്തർപ്രദേശിലെ പതിനാല് ഹരിയാനയിലെ പത്ത് ഡൽഹിയിലെ ഏഴ് സീറ്റുകളിലുമാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് അടുത്തതും അവസാനത്തേതുമായ ഘട്ടം മെയ് പത്തൊൻപതിനാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിധി എഴുത്തിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വിധിക്കായി കാത്തിരിക്കണം ജന ജനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ വിധി എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് പിന്നെ രാജ്യം കടന്നു പോകുന്നത് എന്തായാലും ഡൽഹി ഒഴികെയുള്ള ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളിലും വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്നാണ് നടക്കുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ത്രികോണ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ മുഴുവൻ സീറ്റും നേടിയത് ബി ജെ പി ആണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഷീല ദീക്ഷിത് മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഗൗതം ഗംഭീർ ബോക്സർ വിജേന്ദ്ര സിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും രംഗത്തുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പതിമൂന്ന് സീറ്റിൽ ബി ജെ പി ഉത്തർപ്രദേശിൽ വിജയിച്ചിരുന്നു ഒരു സീറ്റ് എസ് പിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് പശ്ചിമബംഗാളിൽ പോളിംഗ് നടക്കുന്ന എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ തവണ തൃണമൂലിനായിരുന്നു ജയം ബി ജെ പി ഇത്തവണ ബംഗാളിൽ ശക്തമായ പ്രചരണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇത്തവണ വലിയ രീതിയിലുള്ള കരുക്കൾ തന്ത്രങ്ങളുമൊക്കെ മെനഞ്ഞ് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി എത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു മോദി തരംഗം വലിയ വിജയവും ഒക്കെ അവർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അവർ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിക്കാണുന്നതും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എവിടെയൊക്കെയാണോ പ്രചരണ രംഗത്ത് കുറവ് സംഭവിച്ചത് അതിനെയൊക്കെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തവണ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രചരണമൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലോട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി തന്നെയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആറാം ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴും ബി ജെ പി ഏറെ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയ